简直把男人的脸都丢尽了你！你居然为了一个女人连命都不要了！你，你就不配做男子汉！我才不在乎什么男子汉！我只要美丽，我只要美丽！美丽已经成亲了，你抢都抢不回来，你就死了这条心吧！你就算抢不回来，我也要抢！都怪你们！要不是你们把我绑在这里，我早就跟他远走高飞了！你抢什么抢啊？你想白白送死的话！我绝不拦你，哥哥。哼，你谁都不要怪，要怪就怪你自己。如果你比青王爷强的话，今天失去美丽的就是他，而不是你。哼。喜事来，夫唱夫随福万代。琉璃我自己。不过是掠衣服王，真荒凉。我逆上，抬头泪沾湿脸庞，欢笑背后尽是。今生今世。
，没事，不怕，不怕啊，有我在呢。原来你早把贞操给了永和，你为什么要这么对我？一定要这样报复我吗？我还以为。你一向狂妄自傲，我行我素，什么都不怕了。哼，原来你也怕被人报复啊！你也怕被人嘲笑。对，你为什么这么对我？为什么这么对我？胡说！为什么？说什么？不说什么，说，快说这要上哪儿去啊？还是给额娘请安。你的手怎么了？啊，不碍事。早上磨剑的时候，不小心伤了。大婚期间你磨什么剑呢？这么不小心，来额娘看看。哎，额娘，皇上急着，我就不陪你了。美丽还在前厅等着给您见礼呢，我先走了。哎，静轩，静轩，干什么事小心一点啊？福晋见礼。
请额娘用茶。谢额娘赏赐。美丽，庆王府家规，一向是和睦相处。只要你遵守家规，我们婆媳之间就可以相处融洽。等素莹进府之后，你要恪守侧福晋的本分，以尊嫡福晋为尊，做什么事情都要有礼有节。谨遵额娘教诲。身为侧福晋，府里的家事不可以张扬在外，以免引来别人的流言蜚语。美丽一定谨记额娘吩咐，绝不敢有违额娘。正好。是归宁的日子，格格一定要打扮的漂亮一点才行啊！不用那么费事了，这怎么行啊？格格如果不打扮的漂亮一点，那老祖宗肯定以为格格过得不幸福，那是不是又要为格格烦心了？嗯，那你给我打扮打扮吧。王爷，珠花要插在这儿。
名称呼唤，站住，别跑，站住，来啊，来，看你往哪儿跑。见礼，静轩夫妻参见老祖宗，免礼，起来吧。谢老祖宗谢老祖宗，谢老祖宗。美离呀，礼也见过了，这儿并无外人，你也不需要穿的这么累赘呀、啊。谢老祖宗关心。你去御膳房关照一下，这归宁酒可得好好准备。是。我跟美丽进去更衣，你随意啊。金轩懂得。老祖宗，我换好了，来，过来坐坐、嗯。别急着出去，咱们祖孙俩得空好好说说知心话。嗯，女人呐，一辈子的最大幸福，就是嫁给一个懂得如何爱自己的丈夫。看男人要看他的心。你看静轩，为你准备的回门礼。就知道他对你多用心。我明白了，老祖宗。哎，但愿你真的明白才好。美丽，哀家活到了这把年纪，虽然有的事还是看不破，但是也悟出了一个道理。男人是天，女人是地。伤了天，地也就毁了。恨是一辈子，爱也是一辈子。你和静轩已经结为夫妻，我希望你能够平平稳稳的过一辈子，我就安心了。王爷对您可真是体贴，我看他早上为您戴珠花那笨手笨脚的样子，我想，这王爷一定是第一次为女人戴珠花。哥哥，你觉得王爷今天会来吗？我。王爷吉祥。不怕受伤，不怕沧桑，只怕你的是心肠。只叹宿命太过。小翠，你先回去休息吧，我来服侍王爷。是，奴婢告退。
过几天，苏莹就要进门了，我恐怕没有时间陪你。你看要不要去慈宁宫小住几日，多陪陪老祖宗？不用了，府里办喜事，我怎么可以不在呢？你就忙你自己的事，不用管我了。美丽，额娘那边我会解释，你就别留在府里，免得心里不舒服。你能这么为我着想，我心里已经很高兴了。为了以后能和素英好好相处，我还是留下来比较好小心点啊！把梯子扶好了，哎，把花挂正了啊！格格，格格，这件衣服特别喜庆，今天您就穿它吧，多好看呐！还是换件得体又不抢眼的衣服吧，不能抢了新人的风头。格格，你也别太自谦了。我不是说了不要招惹是非吗？快去换一件。去啊！是。我都跟厨房说了，侧福晋今天肯定吃不下早饭，还偏让我去拿，真是折腾人。想也知道，今天是王爷娶大福晋进门的日子，侧福晋马上就要失宠了，哪还有心情吃饭呢？站住！王爷恕罪。如果我再听见你们在背后胡说八道的话，我就割了你们舌头。奴婢再也不敢了。拿过来吉祥，王爷，让奴婢来吧。你怎么不吃早餐呢？我等一下再吃啊。今天是你大喜的日子，别耽搁了，快去忙吧。没事的，我陪你吃完早餐再去也不迟。你放心。我会好好照顾自己的，你别担心我了，快去准备迎亲吧。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜，多谢。
，恭喜恭喜啊！谢谢。恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜啊！谢谢谢谢。新郎新娘。让喜娘去催催假，这成何体统？无论等多久，都不能催假。要是王爷一直不来，怎么办呢？别着急，我相信王爷他一定会来的。饿了，您多少吃点吧。我不饿，把它都撤了吧。格格，您一天都没吃饭了，您这样下去身体会垮的。王爷吉祥。把这些菜拿走。是。美丽。你什么都不要说，你心里想说的，我都明白。请你相信我，什么都没有。一切都没变。快去找苏燕吧。我想多陪你一会儿。我明白当新娘的心情。你再不去的话，她要伤心了。
，我想偷抱你的电话。额娘吉祥，免了，坐吧。素云给额娘请安。额娘，请喝茶。拿着。谢额娘，别跪着了，来，起来坐。是。侧父亲身体不好，一家人嘛，我看不要拘泥于形式，以后这成婚定型就省了吧，额娘。侧父亲向大福晋行礼，这是祖上的规矩，此礼不可免。额娘。美丽向大父亲请安，请大父亲用茶。这个是王爷和我赏你的，谢大父亲赏赐。美丽，今后我们就以姐妹相称，齐心协力伺候王爷，打理好王府的家务事，让王爷没有后顾之忧，全新的效忠皇上，为朝廷效力，谨遵姐姐教诲。这礼仪算行过了，大家以后是一家人，以后在庆王府，这些繁文缛节全免了。你之前果然说的没错，静轩是我最大的绊脚石。如果这个障碍不除，我一辈子难登后位。娘娘，障碍固然要除，但是也不能急于一时。我怎能不急
，他毁了我多年来的梦想。我一想到他，我就恨不得把他碎尸万段。娘娘且息怒，就算我们现在杀了静轩，也于事无补。眼前的当务之急是赶紧挽回皇上的圣意才是。娘娘，永贺大人说的是，这皇上一日不绝，您就还有反败为胜的机会。永贺，依你之见，我要怎么做才能让皇上不受静轩影响，册封我为后呢？娘娘，通往后座之路，犹如攀登险山峻岭。既然我们已经知道前方的路崎岖难行，为什么不换一条路走呢？或许以退为进，才能走得更平坦、更顺利啊！静轩。静轩，你给我站住！当着素莹的面，我不好驳你的颜面，可我实话告诉你，家有家规，礼法不可违。我不能让你为了袒护美丽，毁了我庆王府的规矩。额娘，老祖宗的规矩，就不能改吗？不合时宜就应该改。静轩，你怎么可以说出这么大逆不道的话来？额娘。孝道和行礼岂能混为一谈？难道美丽不给素莹行礼请安，就有违孝道了吗？你你怎？我承认，我袒护美丽，不希望美丽屈服于素莹之下。可是我更不能容忍，她居然在我面前摆起大福晋的架子。素莹一向做事进退有序，怎么可能在你面前摆出什么架子呢？额娘，你还没看出来，素莹为了彰显她大福晋的风威。他已经有损我庆王府的颜面了，静轩。我现在已经是庆王府的媳妇儿了，自然要遵守庆王府的规矩。你不要再因为我跟额娘生气了。我也不想惹额娘生气，可有些事情不能委曲求全。如果这样下去的话，只能让素莹更加变本加厉，气焰嚣张。姐姐她一向待人亲切，礼貌周全。如果她礼貌周全的话，就不会随着她父母做那种傻事。她做了什么事啊，让你这么生气？她还没过门，就四处打点，就是为了她的丫鬟仆役们。额娘还想专门修建下人房，难道我庆王府的下人就不能服侍她吗？也许她当时怕她尴尬，就不说了。而她现在居然变本加厉，在我的面前。摆起大福晋的派头，我要告诉他，在这个家里，我的话就是规矩。可是，今天毕竟是他第一天进门，你就让他这么难堪，未免也……美丽，你要明白，如果不及时给他训斥的话，将来不知他会怎么对你啊。额娘，您还在生气啊？景轩说的话是有道理的，家和确实比家规重要。如果家不和，要那些规矩还有什么用呢？素莹和额娘的想法一样，一家人的和气确实比任何礼节都来得重要。你身为大福晋，庆王府的规矩。你要多多了解，谨遵额娘的教诲。咱们庆王府虽然地位显赫，但是崇尚勤俭持家，铺张浪费的事情不可做。你今后持家要牢牢记在心里。素莹必谨记不忘。额娘，太傅见吉下。我想去慈宁宫向老祖宗请安，特来跟额娘请示。好啊，在老祖宗面前替我也问好。是，美丽知道。
格格，怀孕是一件大喜事，可是你好像有点不高兴的样子。我哪有不高兴啊？只是不知道静轩他……这还用得着猜吗？王爷知道格格有了身孕，肯定开心极了。小翠，我怀孕的事，我想亲口告诉静轩。在此之前，你绝对不能走漏消息。格格放心，小翠明白，由格格自己告诉王爷，王爷肯定更开心。慢点。你好大的胆子！竟敢造谣生事，小姐，心儿说的全都是实话呀！你还敢胡说八道？怎么了？他做了什么事，惹得你这么大呼小叫的？额娘，说，太福晋，心儿刚才出去买东西，亲眼看到侧福晋带着小翠从医馆出来，怎么可能？侧福晋明明是去慈宁宫请安了，怎么可能去医馆呢？喜儿确实是亲眼所见，请太福晋明察。额娘，喜儿一定是认错人了，我相信，美丽绝对不会欺骗额娘的。是非曲直，等美丽回来，问个清楚不就完了？谁要是敢撒谎，难逃家法。说实话，去没去医馆？确实是去了医馆。医馆又不是见不得人的地方，干嘛要撒谎呢？最近身体不适，说出来又怕王爷和额娘担心，所以就先找了间民间医馆先看一看，没想到引起误会。还要骗我吗？美丽不敢。身体不适可以传太医，除非你有什么不可告人之事，才会私自看医生。还是不说。我，家法伺候。千万打不得呀，太福晋，侧福晋有身孕了。其实。侧福晋是想去医馆确认以后，再告诉您跟王爷的，真的没有别的意思。哎呦，快快快，快起来，别跪着了。来，坐下坐下。怀了身孕，怎么不告诉我呢？三个月，是保胎的时候，一定不能随便走动，知道吗？美丽知道，美丽。你也真是的，这是好事儿，干嘛要隐瞒啊？幸亏小翠及时说出来，要不然这动了胎气可怎么了得呀？是啊。早知道，侧福晋是到医馆去确认是否怀有身孕。我就不多这个嘴了。其实你说不说，结果都一样。静轩和太福晋早晚会知道的。本来静轩心里就只有美丽一个，现在美丽又有了身孕，他势必会对我越来越冷淡。小姐。你也得努力让自己有喜才行啊！要是静轩为了照顾美丽不肯与我同房，恐怕我永远都怀不了他的孩子。当初我早就警告过你，如果你怀了永赫的孩子，我一定会杀了他。你告诉我，该怎么办？静轩，你别碰我！你相信我
，我肚子里怀的真的是我们两个的孩子。当初你不解释，你现在解释，你叫我怎么相信你？既然你心存定见，我也无话可说。你说我武断也好，定见也罢，我告诉你，还是那句话，这孩子不能留。小姐，我刚才看到王爷很生气的从侧福进房里出来，您觉得是不是有点不太寻常？这怎么会呢？静轩听见美丽怀孕的消息，应该高兴才是，他怎么能跟他生气呢？是啊，我也觉得纳闷呢。难道静轩发现美丽怀孕是假的？他只是借怀孕之事圆个谎？小姐说的没错。如果侧福晋是真的怀孕了，那又何必这么遮遮掩掩的呢？要是我们能够找到他说谎的证据，那么到时，就算静轩包庇他，太福晋也绝对不会饶了他。太过分了，他简直太过分了！王爷怎么可以怀疑小姐的贞洁呢？哥哥，你一定要为自己讨回公道才行啊！不要说了，不要说了，格格，别的事儿您可以不计较，可是此事关系着贞洁，如果您不跟王爷去解释清楚。您不但保不住肚子里的孩子，就连以后您跟王爷之间又该怎么相处啊？他他都不相信我，我要怎么样才能解释清楚呢？哥哥。当初我早就警告过你，如果你怀了永赫的孩子，我一定会杀了他。你告诉我，该怎么办？静轩，你别碰我！你相信我，我肚子里怀的真的是我们两个的孩子。当初你不解释，你现在解释，你叫我怎么相信你？既然你心存定见。我也无话可说。你说我武断也好，定见也罢，我告诉你，还是那句话，这孩子不能留。王爷吉祥。小姐，我刚才看到王爷很生气的从侧福晋房里出来，您觉得是不是有点不太寻常？这怎么会呢？静轩听见美丽怀孕的消息，应该高兴才是，他怎么能跟他生气呢？是啊，我也觉得纳闷呢。难道静轩发现美丽怀孕是假的？他只是借怀孕之事圆个谎？小姐说的没错。如果侧福晋是真的怀孕了，那又何必这么遮遮掩掩的呢？要是我们能够找到他说谎的证据，那么到时，就算静轩包庇他，太福晋也绝对不会饶了他。太过分了，他简直太过分了！王爷怎么可以怀疑小姐的贞洁呢？哥哥，你一定要为自己讨回公道才行啊！不要说了，不要说了。
格格，别的事儿您可以不计较，可是此事关系着贞洁，如果您不跟王爷去解释清楚，您不但保不住肚子里的孩子，就连以后您跟王爷之间又该怎么相处啊？他都不相信我，我要怎么样才能解释清楚呢？哥哥。马正吉，臣在。你告老还乡之事，朕希望你再多加考虑。回皇上的话，臣自知年纪老迈，若继续担当此职，恐力不从心，求皇上恩准。既然你曲意已决，朕就准你所奏。谢皇上成全。马正吉啊，你担任两江总督多年，对这个职务是最为熟悉。朕问你，在你心中，可有人选最适合担当此任呢？哎，臣以为扎木朗对江南事务娴熟，若能接任此职，定当驾轻就熟。朕听说，你跟扎木朗私交甚笃，你果然是举贤不避亲呐！啊，呃，臣只为推荐贤能，绝无私心，请皇上明鉴。多谢大人保举，扎木朗感激不尽。哎，皇上金口未开，如今言谢，恐怕为时过早啊！哎。大人能在皇上面前美言以属大德，无论结果如何，扎木朗都感念在心。扎木朗大人不必忧心，以您的资历、经验，两江总督非您莫属啊！如有必要，我等联名上奏。大人荣登高位，必将指日可待呀！哈哈，多谢几位大人保举。啊，几位大人记好啊！事成，我可是有重谢的啊！此刻水酒一杯，表示谢意。各位大人辛苦，谢谢。哎，来来来来来来。嗯，额娘真是厨艺超群，连补品都炖得这么好喝。我啊，一定要向额娘多学习才是。哎，补品炖得好有什么用？其他的本事一点没有。想找个替老爷说好话的人。都不知道找谁说才好。阿木出了什么事情？为什么要找人替他说好话？哎，你又不是不知道。老爷回京这么长时间，一直在家闲着等分派的。如果朝廷里没有人说上话，又不知道等多久才能等到官职呢。额娘放心好了，这个好说。我让我阿玛到皇上面前求个官职就行了。我原本也这样想过，可永贺说。照亲家来说话，恐怕会惹闲言闲语。这个永贺说话也太见外了，都是自家人，怎么会怕闲言闲语呢？额娘以后有事情一定要跟我说，不用避讳。真的？嗯，<笑>那我就直话直说了。嗯，听说两江总督即将告老还乡，希望亲家翁替老爷争取这个职位。没问题，我马上办到。真的，嗯，哎呦，放心吧。还是你想的周到啊，她这一怀孕。我只顾着高兴了，都忘了让太医先帮他调理调理。妹妹怀有身孕，我应当细心照顾才对。哎，太夫君大可安心，侧福晋喜脉正常。
以后多加检查，定能平安生产。好，这样好，这样好。太医啊，从脉象上，能否看出是男是女？呃，您可难倒下官了。现在时间又短，太傅进预知结果如何，还要等一段时间才能判断准确。好了，下去吧。哎，是。这个美丽真是你命中的克星啊！怎么什么事都抢先你一步啊？怪就怪我命太苦。怨不得别人，这孩子，你怎么能说这种丧气话？命运要掌握在自己手里，哪能听天由命啊？我也不想听天由命，可是怀孕这件事情，也不是我一个人说了算的。什么时候能怀上孩子，你是做不了主。不过，美丽能不能顺利生产，还存在着太多的变数。你是我五段也好，定界也罢，我告诉你，还是那句话，这孩子不能留。不许任何人进来。是把这药喝了，我当什么事都没有发生过。我说过，这是我们的孩子，你为什么就是不肯相信？你这么说，无非是想保住这个孩子，我怎么能相信？你可以不认这个孩子，我不能，不能也得弄，这事儿由不得你。
这个孩子，跟王爷彻底闹僵吗？我还能怎么选择？可是格格，你可要想清楚啊！孩子没了，可以再生；可这王爷的心没了，就真的再也挽回不了了。这个道理我明白。可是，如果我真的不要这个孩子，就等于承认他真的是永和的。到时候，我一辈子都无法洗刷清白，我和王爷之间也会一直有心结。进来。怎么，想通了吗？我来求王爷成全既然你容不下这个孩子，那就让我承受所有的屈辱，请王爷休了我吧。
，我宁愿忍受屈辱，也绝不允许你离开庆王府半步。我会让你把这个孩子生下来，我让你生。哥哥，王爷收下秀叔了吗？他把秀叔撕了，答应让我生下这个孩子。可是我看得出来，他做这个决定，心里有多苦，多绝望。哥哥，您的心。又何尝不痛呢？他因为舍不得我，却又甘愿受这样的屈辱，光他这份心意，就足以让我用生命来保护他的孩子。哥哥，你也太受委屈了。我不委屈，我只怕将来会委屈了这个孩子。嗯、额娘，这这行得通吗？当然行得通，我问的可清楚了，食物相克，只能看出中毒的迹象，却很难查出病因。额娘，要是美丽因此丢了性命，静轩一定会追查到底。到时候，难免不会发现端倪。你放心，杨梅子和肉只要分开吃都不会有事，而且这两种东西都很平常，绝对不会有人疑心的。你就放心吧。这倒也是，这府内用膳餐餐有肉，确实很平常。既然大家用的膳食都一样，就算王爷对你会有所疑心，也很难归咎于你。妹妹。这个是我额娘让人从江南带来的杨梅子。我知道你有孕在身，肯定喜欢吃酸的，所以特地为你准备了一点带过来。谢谢姐姐。打开吧。你先尝尝，要是合你的口味，下回多带点给你。果然好吃啊！我从小啊就喜欢吃杨梅子，总是吃不腻。哎，你气色欠佳，是不是胃口不好啊？可能是最近不能吃太油腻的东西，所以有所影响吧。这怎么能行呢？你现在有胎儿。就算是为了胎儿的健康，你也要勉强自己，多吃点肉才行啊。嗯，我会记得。来，多吃点儿。没胃口吗？没关系的，害喜呀都是这样的。大福晋说了，为了腹中的胎儿，你呀
一定要吃点荤食。吃点啊，王爷，王爷，太不济，哥哥晕倒了。快穿太医。是，快只想查看一下侧福晋的舌苔。我是跟你说过，每到膳食，都要亲自验过、查过，才端上来。怎么侧福晋中毒了？你却没有。王爷，奴婢确实查过之后才端上来的。奴婢真的不知道侧福晋怎么会中毒。那么，你尝过了之后，有没有经他人之手？绝对没有。绝对没有。那侧福晋怎么中毒了？王爷息怒。卑职想查看一下侧福晋的晚膳，或许能找出原因。王爷。这膳食之中确实没有毒性，卑职想试用其他方式为侧福晋解毒，如若奏效，无需担心。至于所中何毒，再慢慢研究。有劳太医了。查，给我彻查。如果让我查出是谁，我绝不轻饶。虽然我不希望你留着肚里的孩子，可是我也舍不得你受苦。不管谁想置你于死地，我都一定不会放过他。王爷，请用茶。王爷，您要不要回去休息会儿？等格格醒了，奴婢立即通知王爷。不用了，我要看着他醒来。美丽，我终于醒了。别动，你身体还虚，躺着。小翠，哎，快去拿汤药。是。美丽，你怎么到现在还不懂得照顾自己呢？美丽差点中毒身亡，这么大的事，要不是太医传来消息。
你是不是就打算隐而不报啊？老祖宗，静轩不是有心要隐瞒此事，只是怕您担心，所以……我现在担心，或许可以阻止事情恶化。等事情闹大了，你告诉我又有什么用？老祖宗，是静轩错了，请老祖宗恕罪。静轩，别的事我或许可以不计较。但是这事有关美丽的性命，我一定要追究到底。你要严加查办。是，老祖宗，您尽管放心，静轩一定会找到真凶。你想想看，王府里有谁想把美丽置之于死地？唉，在没找到证据之前，静轩恐怕难以下结论。哼，你不是不敢说，是不便说吧？你不便说，我就带你说。你先娶美丽进门，素莹就怀恨于心，而美丽又先有身孕，她岂能甘心？为了保住他的地位而动了杀机，这就是他的动机。老祖宗，我知道素莹的嫌疑是最大的，可是，在没有证据之前，我们是很难将他治罪的。我不是要你现在将他治罪，你要不动声色，暗中观察，必然可以查出蛛丝马迹。老祖宗，如果说要在近期找到真相，恐怕不易。再说，静轩出征在即，为了安全起见，我希望美丽能暂时移居慈宁宫，由您照顾。不知您意下如何？嗯，美丽住在慈宁宫，那是最安全的。你也可以安心去为皇上办事。谢老祖宗。嗯。额娘说的没错吧？这个办法可行。现在呀、啊，连太医都查不出美丽中毒的原因是什么，静轩就更不知道了。这个办法虽好，可是美丽还是逃过了一劫，就连腹中的胎儿都安然无恙。太医无法对症下药，就很难去除余毒。美丽每中一次毒。体内的毒性就会加重，如此下去，很快就会要了他的命。哥哥，你昏迷的时候，王爷一直守在您的身边。我知道，可是他对我越好。我就越难受，因为我根本没有办法给他想要的答案。如果我能一直昏迷不醒，会不会对我们反而是一种解脱呢？不会的。如果你真的永远不醒，我只会比得不到答案更痛苦。王爷吉祥。我和老祖宗已经商量过了，为了你的安全，你暂时搬去慈宁宫。有老祖宗陪着你，我想你的心情也会开朗许多。多谢你费心了，可我还是留在府里比较恰当，免得惹额娘不高兴。不会的，额娘也同意你去慈宁宫。你不在府里。我理当替你恪守孝道，尽心服侍额娘。不然的话，外人会说闲话的。闲话能比你性命重要吗？小翠，你马上去准备，我派人送你们进宫。是。
你来慈宁宫住一段日子，我的心里踏实多了。谢谢老祖宗为我操心，可我毕竟以为人媳，还是要多考虑人家的感受。您还是送我回王府住吧。做祖母的心情都一样，能够为孙儿出一份力，就多一份安心。目前毒害你的人还没有找到，你现在就要回庆王府，太福晋只会更担心。这不是违背了你的孝心吗？让老祖宗为我这么操心，我心里也很有愧。哎，哥哥，没事吧？没事儿，没事儿，孕妇都是这样。我情愿为你多操一份心，也不要你多一份危险。老祖宗。哥哥好点了吗？要不要吃点梅子？哎，害喜的人吃点梅子就不会恶心了。来，怎么样？嗯，好一点吗？好多了。嗯，主子，晚膳已备妥，请主子一驾用膳。啊、哦，来。我特别让御膳房准备了滋补养生的菜，你多吃点儿。嗯，来，这是东坡肘子，肥而不腻，你尝尝。谢谢老祖宗。好吃吗？嗯，好吃，果然是肥而不腻，又爽口。嗯、啊，这个鱼也不错。怎么下起雨来了？哥哥，你怎么了？哥哥，哥哥，怎么了？美丽，这这怎么了？美丽，怎么了？美丽，快请太医来吧。是哥哥。美丽，美丽，哥哥，你醒醒啊，美丽，怎么回事啊？怎么会这样呢？美丽，美丽呀、啊，美丽！太皇太后，此次庆王侧福晋中毒的情况比前次更为严重。如果不找出病因，对症下药，恐怕难以治愈。难道真的验不出所中何毒？太皇太后，由于庆王侧福晋是在吃晚膳的时候病发的，卑职可以判断毒性与膳食有关。可是卑职已经查过了膳食，非但无毒，也没有相克的食材，因此很难判断毒性为何。我想应该不会是食物相克所致，要不然的话，怎么会只有美丽一个人中毒呢？没错，如果是食物相克，我也不能幸免。但是他进宫以来，只是吃了几颗杨梅子，并没有吃其他的东西。太皇太后，病因找到了。难道毒是下在杨梅子里了？回太皇太后的话，杨梅子本身无毒，一旦与肉品同时，就会相克，严重的时候还会丧命。小翠，你挑什么不好？偏偏挑杨梅子给侧福晋。奴婢该死，因为杨梅子是大福晋送的，所以杨梅子真的是素莹给的。是。奴婢不敢欺瞒太皇太后，果然跟素莹有关，你自己看着办吧。
，为什么美丽一旦有意外，就一定跟我有关？难道你非得让我背上下毒害人的罪名吗？杨梅子可是你送的，你休想狡辩！我何须狡辩？我送美丽杨梅子是出于好意，而且我也吃了，我安然无恙，我怎么知道他会因此中毒？哎，就是啊，他也是无心，这这他不是也吃了吗？他怎么知道？这两种食物是相克的呢，就是因为一般人难以察觉，所以他才认为这是一条最安全的计谋。那我问你，为什么偏偏是杨梅子，而不是别的什么酸石？景轩，你今天如此冤枉我，难道我不知道，一旦美丽有事，我也脱不了干系吗？我就是再傻，我也不会干这种傻事。因为你心存侥幸，你以为可以瞒天过海。既然你一口咬定是我想毒害美丽，恐怕我如何解释也难以洗脱我的罪名。景轩，当初我宁可以死来成全你和美丽，今日我又何去再做此傻事？行，我就再死一次，让你们称心如意。小主子产下的，哎呦，美丽还没足月呢，孩子要早产了，我怎么能不担心呢？哎，啊，生了，美丽生了，美丽生了，生了。是啊，主子，您终于可以放心了吧？你听，小主子哭声这么洪亮，一定会健康强壮的。是，走，我们快去看看。哎，快去，快快快！你放心，孩子很平安，恭喜你呀、啊！你生了个白胖小子，来，呦呦，哥哥，你看这孩子，虽然只有七个月大，可壮的呀，跟足月生的一样，可结实了。景轩身体那么强壮，儿子当然壮了。谢谢你为我做的一切，我没事了，没事就好。这孩子，美丽，不管怎么样，我都不会伤害这个孩子的。虽然我跟永和之间有那么多恩恩怨怨。但他毕竟因我而死，也算是对他一个补偿吧。我会好好的把这孩子抚养成人。
，算是还他一个恩情。我说过，他是你儿子，这是我们两个的孩子。你为什么就是不肯相信我呢？哎呀！怎么了？没什么，这小家伙踢了我一脚。景轩，你过来摸摸，感受一下他的心跳，感觉到了吗？这个小家伙，就算在我肚子里，也动个不停。静轩，你放心，我一定也会帮你生个儿子。快，快进去看看美丽和你儿子，可是个精壮的小伙子哟，长得跟你小时候一个样儿啊。我说过他是你儿子，这是我们两个的孩子，你为什么就是不肯相信我呢？张记，王爷，我正在办一件案子，怕走漏消息。这是两份血迹，你拿去医馆，帮我看看是否有血缘关系。是，末将这就去办。嗯，张记，王爷还有何吩咐？此事至关机密，不得向任何人提起。是，张记明白。额娘，你就放心吧，一定得小心着点啊！知道了。哎呦，喜儿，你慌什么呀？别碰着小姐了。喜儿，你这是怎么了？慌慌张张出什么事情了？我，我刚刚在王爷书房外偷看到，王爷他。王爷怎么了？王爷让张继大人去查一份血亲证明，说是查案子，我怕被发现，王爷要怪我偷听机密了，所以就匆匆跑掉了。老爷，我，我真的不是故意偷听的。张记呢？刚刚走了，王爷让他去找民间专门查询血亲的医馆检查。哎呀，老爷，你上哪儿去啊送到府上去吧，不用，我自己亲自来拿。啊，好好好，那老贾您过两天再来一场，也慢走，啊，您慢走。今天你匆匆忙忙离开庆王府，有什么事急成那样？老爷，问你话呢
，想什么事儿呢？这么入神啊？哦，我在想啊，他要验的是谁的血亲？他办他的案子，关你什么事儿？嗯，万一这事儿跟素莹有关系，我们是不是应该特别的关注一下啊？嗯，这怎么会跟素莹有关？庆王爷让张继神神秘秘的拿出去，到外面去检验，没有通过太医院，他肯定是不想让皇族里的人知道。你想想，皇族里最近谁生了孩子？侧福晋美丽呀、啊。对了，说是美丽早产，都说是为了营救庆王爷，奔波劳累所成。可如果事实不是如此，是足月生的孩子呢？怎么可能？怎么算也赶不上足月。除非，啊啊！难怪庆王爷要急着迎娶美丽过门，闹了半天，是怕肚子藏不住了。如果要是这样的话，倒也简单了。恐怕是蓝田重玉的人。不是庆王爷啊！<笑>我想庆王爷此时也一定心生疑窦，要不然他验亲做什么呢？他验亲做什么呢？他验亲做什么呢？嗯？<笑>孩子，明天我们就要回亲王府了。虽然你阿玛现在不肯认你，但是我相信有一天，他一定会认你的。不管他愿不愿意，额娘都会给你满满的爱，让你好好的长大，好吗？好不好？嗯。启禀王爷，我已经找人检验过了，证明这两份血迹没有血亲关系。你确定真的没有血缘关系吗？是。我知道了。王爷若无事。末将告退。嗯。美丽，我都说了，我会好好的抚养有贺的孩子，你何苦还要骗我呢？算回来了，可想死我了。儿子，咱们回家了。嗯，侧福晋，快请进，太福晋正等着你呢。嗯，走吧。侧福晋回府了。哎呦，回来了，回来了。快来快来，额娘，奶奶抱抱，哎，奶奶抱抱，哎呦，哎呦，哎，快看快看，哎呦，跟静轩小时候是一模一样啊，嗯，额娘，妹妹刚刚坐完月子，这万一被风吹着了就不好了，咱们进屋说话吧
哎呦，只顾高兴了，进屋，都进屋啊！<笑>坐，进屋坐坐。<笑>妹妹，恭喜你一举得南，为亲王府添丁。姐姐同喜，姐姐这一胎一定也是男孩。<笑>谢妹妹的金言。<笑>景轩，给孩子起个什么名啊？额娘，一族谱呢，应该是允字辈，我给他起名叫允克吧，克尊礼法的克。允克，嗯，这名字起得好，以后就叫他允克，听到了吧？多谢王爷赐名。景轩，来来来来，你来抱抱，来。额娘，您先抱着吧，我以后抱他的机会还多呢。听说美梨回庆王府了。是啊，太福晋一直抱着孙儿不肯撒手。他现在是有孙万氏族，这会儿可高兴呢。那你怎么还跟没事人似的？你要注意啊！现在美丽明摆着生的是儿子了，万一你将来生的是女儿怎么办？那能怎么办？就一直生，直到生出儿子为止呗。更何况阿玛都说了，我这生的都是嫡子，何必与他那庶子相比呢？你真被亲王爷的事情给吓傻了！万一你一辈子生不出儿子怎么办呢？到时候允克不就扶正了？母与子为贵呀、啊，万事都有变数，你不得不防。额娘，那你有没有什么好的办法呀？额娘一时也想出什么好办法。不过，外面都在传美离孩子的事儿。允克有什么事儿啊？传言说，谁知道美离是不是早产？万一是足月呢？要不然，那孩子怎么长得那么强壮呢？额娘，你的意思是说，允克不是静轩所生的？不是我的意思，外面大家都这么说。哎呀，额娘，姿势体大，你可不能胡说八道啊！反正外边都已经传开了，我只是在想，既然大家都对美丽有所怀疑，那太福晋还会认为允克是他的亲孙子吗？那样对你，不就没有威胁了？主子，请喝茶。主子，奴婢有些话，不知道该不该跟您说。说吧，主子，不知道是谁在乱嚼舌根子。现在宫里流言到处飞，说美丽的儿子撞得跟足月生的一样，还说算算时间，恐怕还没进门就怀了孕，说不定这孩子不是金轩的。放肆！谣言从何而来？我问过他们了，谁都不知道是打哪儿听来的。玉茹，去，告诉他们，让我知道谁在嚼舌根子，我就割了他们的舌头。是，主子，我马上就去办。哼。我检验过他们新婚的白绸子，不可能，绝不可能。额娘说的是，虽然这外面呢，大家都传的绘声绘影的，可是我也不相信这美丽会做出对不起静轩的事情。哎，都怪这慈宁宫照顾的太周全，孩子长得结实，难免引人遐思了。
孩儿给额娘请安。你的手怎么了？啊，不碍事。早上磨剑的时候不小心伤了。闲言碎语不可信。不过这话又说回来了，也不是没有这个可能。当初永贺和美梨已经到了谈婚论嫁的时候。他们还说要一起远走高飞。额娘，就算永贺跟美丽要私奔，这应该也不会怀上。住口！是不是我儿子？难道我不知道吗？好事之徒挑拨是非，你们竟然也随之起舞，荒唐至极！这都是因为美丽早产所引发的事情。好了好了，不说了，不要说了，不要说了。美丽是因为救，所以才过度操劳导致早产。美丽尽心尽力做得这么好，你们竟然还在背后胡说八道。她受到的打击还不多吗？我告诉你们，别再乱说了。允克，他就是我的亲生儿子，以后。不许胡乱谈论！哼！是圣妃，啊，额娘，此事恐怕不是空穴来风。素莹，之前的事你也应该清楚。静轩说过，允克绝对是他的亲生儿子。要果真如此，静轩又干嘛偷偷的交代张继，让他去验血亲关系呢？什么？有这样的事情？喜儿，把当年你看到的，都一五一十的告诉太傅晋。是，太傅晋。那天喜儿正好端茶去给王爷，意外听到王爷叫张继大人送两份血布，去找京师里专门验血亲关系的何大夫检验。王爷还特别交代，绝对不能让别人知道。喜儿还亲眼看到张继大人拿着黄绸包匆匆离去了。当年喜儿告诉我这件事。一方面呢，我认为这不太可能
。第二个方面，也为了清王府的和谐，就一直未能告诉额娘。今日想来，看来允克是私生子之事，也早就有所端倪了。静轩临去江南的那个晚上，他在书房里一直看着这个黄绸包，看来他心里早就存疑了。雪儿，去把何大夫找来。是。你还记得这个黄绸包吗？记记记得。黄绸包里的血布，检验结果如何？当年，小人检查之后，发现两者，两者没，没有血亲关系。好了，谢谢何大夫，你可以走了。是。额娘，铁证如山，人证物证俱在，证实流言不假。我原先也想息事宁人，可是如今，纸已经包不住火了。为了维护清王府的颜面。保住王爷的名声，您一定要当机立断，不能让美丽回了亲王府啊！哥哥，您为什么放弃熊先生呢？目前这种情况，熊先生也很为难。再说允克，若让熊先生教授，其他孩子无意间的留言。也一定会伤到允克的。可是，侧福晋，侧福晋吉祥，太福晋有请侧福晋到正厅。小翠，喜儿，你们两个跟我出去。是是。老实说，云克到底是谁的儿子？云克是静轩的亲生骨肉，不管外界如何重伤，这都是不可改变的事实。住口！你还敢撒谎？打从你私下去民间找大夫验孕开始，借口早产，这一切都是你想掩盖云克是你和永鹤私通的阴谋。连大夫都证实了，允克和静轩根本就没有血亲关系，你还敢狡辩？不，这不可能！允克是静轩的孩子，他真的是静轩的亲生骨肉。不要再辱没静轩了，我绝不允许你。毁了整个庆王府的声誉！如果你还有一点廉耻之心，就尽快离开庆王府，不要让静轩再受到污蔑，让他一辈子抬不起头。额娘，女人最重要的是名节。要是这件事情发生在我身上，我连活下去的脸面都没有。真是的。秦王府的颜面全都被你败光了，这是给你的休书。
，太福晋现在就想把您赶出庆王府，怎么办呢？其实他这样做也是情有可原，可是这也太不公平了。明明是外头那些乱说话的人错了，罚您做什么呢？啊，要不格格，咱们去江南找王爷吧，让他为您做主。他一定能阻止得了太福晋，这样又会制造出额娘和他之间的冲突。因为我，庆王府就会再无宁日了。哦，对了，要不咱们去找老祖宗，让老祖宗为您做主。我怎么又能老为我的私事，去打扰他老人家呢？那可怎么办呢？格格，怎么办呢？小翠啊，你别担心，让我自己静一静吧。对不起你，但其实额娘知道，你阿玛对我们母子有多好。海林是因为救我，所以才过度操劳，导致了早产。美丽尽心尽力做的这么，你竟然还在背后胡说八道！他受到的打击还不多吗？我告诉你们。别再乱说了，云克，他就是我的亲生儿子，以后不许胡乱谈论。我要做你的平妻，这样云克就能成为嫡子了。好，我答应，求皇上成全，求皇上成全，求皇上成全，皇上，求皇上成全，皇上，我要打死你！哎呀，打死你！哎呀，打死你！我打死你！你阿玛为我们做了那么多事，可是额娘却没有为他做对过一切。外面的流言一天不平息，额娘就无法还你清白，你阿玛也会受到伤害。我一定。要让你们父子活得有尊严。美丽呀，怎么这两天老见你愁着脸？是否还为流言的事心烦呢？我已经着人去调查，看看到底是谁敢在天子脚底下乱放谣言。这次我定要严惩，绝不宽恕。美丽，你就别难过了。多谢老祖宗。美丽对自己的荣辱已经不在乎了，只是牵挂着静轩和允克，让他们因为我而受到耻笑。美丽心里觉得特别自责。我明白你心里的苦，不过我相信，静轩爷俩也是看你的态度。如果你能够。用平常心去对待，他也少受一点影响。哎，人呐，只要自己行得正，问心无愧，人家说什么，就让他们说去
，你看后宫为了争权夺利，经常飞短流长打击对手。如果都往心里去，恐怕就活不下去了。美丽，你得看开一点儿。是，多谢老祖宗劝导。这是做什么？快起来，玉茹是，快扶他起来。不，老祖宗，您为美丽和允克操碎了心，让美丽给您行个大礼吧。一直以来，您都是美丽和允科的依靠。现在，允科的将来又要劳烦您了。美丽真的是不孝。美丽，你真是太见外了。玉茹，我明白你们母子的苦。所以，我就多一份照顾，你们就可以少受一分委屈。知道你的心意，感谢的话，就不用多说了啊。这些话，美丽早就想说了，只是一直放在心里。哥哥，今天是什么特别的日子吗？你为什么要精心打扮呢？鹅娘，鹅娘，允克，来，鹅娘真漂亮。你这个小鬼啊，等你以后长大了。有了心爱的女人，就不会觉得额娘是最漂亮的了。不会，在允克心里，额娘永远是最美的。<笑>允克，额娘帮你梳梳头，好不好？好。云哥，额娘真的舍不得你。额娘，那我今天不去私塾，在家陪你好不好？那怎么行呢？你要答应额娘，以后不管发生什么事，都要好好的、认真的去上学，好不好？云哥一定听额娘的话。
，晚上额娘给你做好吃的。嗯，好。现在去上课，好不好？嗯，小翠，送他去学堂吧。迎客少爷，我们去学堂了。好，跟额娘说再见。额娘再见。再见。今天开始，我不许任何人伤害你。争取平息，只不过是为了提高品级而已。让允克成为嫡子，又不影响素仪母子的地位。就是你一再的纵容他，他才想干什么就干什么。你走开。额娘，你要打什么？你先打我好了。额娘，弟弟骂我是野种。我打他有错吗？别骂我，额娘。是允克对不起额娘，允克没有保护不了额娘。我知道，你为我们母子做了很多，你的心意我都明白，金轩哥哥。我从来都没有后悔嫁给你。琉璃瓦，紫金墙，只不过是掠衣。真荒凉，我霓裳，抬头泪沾湿脸庞，欢笑背后尽是凄凉，希望都连着绝望，不怕伤。伤不怕沧桑，只
怕你的事，心肠，只叹宿命太多荒唐，深情都。身世再次遭人怀疑，因其满城风雨之际，我终于明白了什么是人言可畏，也才了解你一直以来因为我而承受的压力是那么的沉重。我看在眼里，为你心疼。金玄哥哥，我不希望你和允珂一辈子都因我而蒙羞。所以我只能以死明志，向世人证明我的清白。我知道，对你和允珂来说，这是个残忍的方式。但是除了这样，我还能有什么方法跟大家说明这一切呢？不要管我，这是我唯一能为你们做的事。也是我自己的选择，景轩哥哥，别再为我哭泣了。希望你能好好照顾我们的孩子，也能善待素莹母子。你对我的深情，今生无缘回报。原来是在虚，美丽绝壁。下。的谣言，居然活生生的把你给害死了，这就是您要的结果吗？臣妾知道错了，姑母表嫂，你们怎么可以怀疑美丽的清白呢？允珂长得跟表哥小时候一模一样，这还假得了吗？老实说，我也
也恨过美丽，可是我从来不曾怀疑她跟永和之间的清白。而且我还亲耳听到我婆婆问美丽关于允克的事情。美丽的个性，你们还不清楚吗？如果她跟永和之间有什么，她死也不会嫁给表哥的。你们怎么能这样侮辱他呢，老祖宗？臣妾糊涂，臣妾知罪，臣妾知道错。现在懊悔又有什么用？再也换不回美丽了。你听着。景轩和美丽这一辈子爱得太苦，太迟，一定要等景轩回来，送他最后一程，以免他遗憾终生。入殓下葬的事情，等景轩回来再说吧。臣妾明白。老祖宗，老祖宗，老祖宗，哥哥，哥哥。
舍得想我，云克怎么办？你说话呀，云克怎么办？不是跟你说了吗？给我点时间，我我一定会完成你的心愿。阿妈不会离开你。